天龙哥哥，姚清墨，你怎么穿着婚纱、啊？天机大师说你下山了，我是来向天龙哥哥求婚的呀。幸亏又报了我的行踪。清墨啊，我不能娶你，我这次是来娶江城杨家杨如雪的，生命难违啊。你娶杨如雪就是了呀，我给你做一个没名分的红颜知己就好了。啊？你这是守护之女姚清梦啊？给我做梅梅芬的红颜知己，这怎么行？天龙哥哥，你就邀了我吗？我带了十亿来做嫁妆哦。我看不上十亿，我这次来啊是娶杨如雪的，你别再缠着我了。就要就要嘛，心梦，是要缠着你。你缠着我没用，你就缠我师傅吧。他同意，我就同意。好，那我现在就去缠你师傅，这辈子呀，我非你不嫁。你明明在我的房间，在我的床上了。你这个色狼，还倒打一耙！你这个色狼，你昨天没把我怎么样吗？把我的衣服，我的衣服在哪儿？好像在这儿。你这个色狼，偷我衣服，你还我清白！我，哦，我想起来了，昨天我喝醉了，你半夜自己跑进来，还上我的床，还偷我衣服。你说什么呀？明明是我喝醉了躺床上，你偷偷进我房间毁了我清白。我不毁你的清白，这里可是一号总统房。不可能，这明明是二号总统套房。不信自己去门口看看。啊！我真的走错了房间。这话让你说的，谁不是少了二十多年的冰清玉洁啊？我练的还是童子功啊！你这个女色魔啊，今天晚上就是被你车灯惨了。谁折腾你了？你呀、啊，昨天晚上赌都要热心，折腾了我好几个小时，要不是我喝醉了，哪会被你折腾？我懒得理你。哎呦，没想到你还真挺漂亮，看来昨天晚上我还真占了便宜。你看什么看？生气嘛，我也是第一次，你不吃亏。这是一百万，把今晚的事全部给我忘记。哎呦，出手就是一百万，看来你不仅漂亮，还挺有钱嘛。怎么，一百万还不够？五百万，这次够吧？五百万买我第一次，花销还真不够。大色狼，你没得寸进尺！守护之女姚清梦，为了嫁给我，嫁妆都是十亿。你这五百万不够啊？喂。给我查清楚，昨天晚上到我房间那个女孩是谁？快！小王，昨晚与你共度一夜的那个女子查到了，她叫杨如雪，身高 170， 体重45公斤，是江城公认的美女总裁。杨如雪，她她就是师傅要我娶的女人。杨小姐现在面临极大危机，她昨天就是为了挽救公司而喝醉了酒，误闯了您的房间。昨天。我们都喝醉了，这才如雪，这是天注定的姻缘。小王，您位高权重，创立的天王殿已是世界第一。杨小姐她配不上您啊！世间财富，万般权力，哪比得过天定的姻缘？师傅有命，天数已定，我要去娶她。您最近都不要出现，我独自一人去见她，免得吓坏了。
属下恭送萧王。杨小姐，我们张家大少爷想邀请您参加半山盖福宴会，不知道您有没有时间？张贤，他无意说过我们杨氏集团，还要请我去参加宴会，参了什么心啊？自然是想与杨小姐亲近亲近。我们少爷说了，只要您去参加宴会，陪我们的少爷喝上几杯，那呵呵。收购的事情自然就解决了。张贤安的什么心？难道我都不知道？你让他别白日做梦！我杨二雪绝对不会像他这种顽固自己屈服的。杨小姐，我们张少可是江城十大家族之一，你知道得了我们张少的面子是什么后果吗？杨氏集团可是你父亲唯一的心血，你忍心看他毁于一旦？杨小姐，你一个女人在外面抛头露面、受尽委屈，这又是何苦啊？不如跟着我们张少吃香的喝辣的，享尽荣华富贵，不好吗？不用跟你们张少，吴雪跟着我，一样可以吃香喝辣，享尽富贵。放屁！你小子谁呀、啊？怎么又是你？之前不是跟你讲？这不是钱的事，这是上天注定，是我的女人。谁是你的女人啊？喂，傻子，本职是跟你说话呢，装听不见是吧？你是谁？哼，我是谁？我是江城十大家族之一张家的执事，睁大你的狗眼看清楚了。嘿，执事，小子，张家不是你能惹得起的，赶紧滚，赶紧滚，活过了张家的一条狗。你敢在我的面前叫嚣？住什么？好大的狗胆！怎么，这条狗嗓子这么大，竟然是个聋子？你，你别这样，庄家是个很大的，你惹不起。吴雪，你放心，这天下就没有惹不起的人。哎，我怎么觉得越听你越觉得熟悉？我们之前见过吗？吴雪，你还记不记得我们小时候在一起玩泥巴、看月亮？你不会是和我有婚约的萧天龙？对，如雪，我是萧天龙。按照我师傅和你父亲定下的婚约，我来娶你了。真真没想到，昨天晚上的男人竟然是你。所以这是天定的姻缘，你就是我命中注定的女人。天龙，这真是太梦幻了。你们两个就别在本执事面前秀恩爱了。杨小姐，明天晚上半山高尔夫的宴会，记得来哦。我在和如雪说话，你算什么东西？竟敢打断！小子，好大的口气啊！竟然敢在我江城张家大执事面前造次！一个破执事，别这么嚣张。刚才那个什么张少，估计更是被他唱到天上。无知小人，还敢辱骂我张家大少爷？什么狗屁少爷？张成张家，你在我面前嚣张的资格都没有。你。你小子看你这身装扮，从乡下来的吧？铁了心找死是不是？弄死他，打断他嘴！慢点，张老爷，我答应去参加张少的宴请，你不要伤害天龙。如雪，你不用害怕，你们俩做的事，这天下没有人可以比你。天龙，你别闹了，张家白衣资产，在江城手眼通天，你斗不过他们的。哦，那我还真想试试，才有几斤几两。感到好甜呐、啊！上，我先给他的嘴抽一百个哦。张家的管家和打手，你不怎么样啊？没用东西还做这样干嘛？赶紧起来给我上！住手！我的男人，我看谁敢动！哪来的臭娘们？这小子虽然长着一副小白脸的样子。但我今天非教训他不可！混账东西，这是姚家大小姐姚青梦，你敢如此说话？江城姚家大小姐姚青梦，姚小姐饶命啊！姚小姐饶命啊！闭嘴！闭嘴！闭嘴！敢惹我天龙哥哥，真是不知死活！全部给我拖下去！是。不要啊！不要啊！
回去告诉你账号，再敢欺负如雪，我让他死无葬身之地。天龙哥哥，我做的你还满意吗？什么满意不满意的？我刚打算活动活动筋骨，这边就阻止了。你干嘛来电话？怎么了？我搂着我现在的男人，怎么了？小天龙，这是怎么回事？你怎么是他现在的男人了？如如雪，你听我解释。不需要，你们两个人秀恩爱，我有事走了。哎。二师兄，天龙哥哥，他就是你的未婚妻吗？这二师哥也没人这么漂亮吗？哎呀，姚清墨，我早就告诉你，你不要这样天天缠着我，我有老婆的，不会接受你的。在国外的时候，我身处险境，是你救了我。那一天，你不顾危险，抱着我冲出重围之时，我便下定决心，这辈子非你不嫁。怎么非我不嫁？万一非杨红雪不娶呢？你娶杨红雪就是了，我又不反对。反正呀，我嫁给你就行了。可我娶了杨红雪，又怎么可能让你嫁给我？人家就愿意给你做个不要名分的红颜知己。我靠，你还真不要名分！我不管，我交给你男人。是是是是，不要在意。哎呀，姑奶奶，你饶了我吧。我不饶，我不饶，我就不饶。干人家都帮了你，你就这么狠心丢下我？你。你这话说的，好像我对你始乱终弃一样。要是别人听见了，铁定骂我是个渣男。我从龙影追到了江城，好不容易才遇见了你，我是不会放你走的。怎么说我也是首富之女，以我的身材和样貌，追我的人都从这里排到国外了。哎，就因为你的天使的脸，魔鬼的身材，我才不敢跟你好的。我要是做了你的老公，不得天天晚上累死了？我可不想英年早逝。你说什么呢？搞得人家好像会榨干你一样。哎，不对，他那个杨红雪的身材和样貌都不比我差，你怎么就天天缠着别人啊？不怕今天晚上累死？这、这、这个、这个不一样。怎么就不一样了？她是个美女，我也是啊，有什么不同的吗？哎呀，你你对我有非分之想。非分之想？人家就对你有非分之想，我不管，人家刚帮了你。我要报答，只要不是以身相许，你要什么样的报答，我都答应你。那你亲我一口啊？什么？亲你一下？对呀、啊，亲我一下。你你这非分之想，也太非分了吧？来嘛，亲一下就亲一下就好了。不，嗯，不好。你你你你别过来！我会负责的，我会一生一世都对你好。别别。哦、我求你了，你不亲我也行。那你告诉我，你是喜欢杨红雪多一点，还是喜欢我杨清梦多一点？我我，哎，清梦，我和杨红雪有婚约，我萧天龙向来对重承诺，这你是知道的。我知道，可是你知不知道，像你这样的男人，我就像找恶魔一样喜欢你。我想每天早晨一醒来就看到你的脸，每天一转身。住在你怀里。嗯，秦墨，谢谢你的喜欢，但我不想伤害你。天龙哥哥，我会让你喜欢我的。如雪，你还来找我干什么？你的心爱之人呢？她可是首富家的大小姐。如雪，不管是谁家的大小姐。我的心里永远都只有你，真的，真的，我的心意比珍珠还深，我还是从前那个少年。天龙，你怎么会认识首富家的大小姐？嗨，别提了，我之前救过他一命，谁知道啊，甩都甩不掉。姚家张家不敢惹，可是我们得罪了张家，后果不堪设想呀、啊。嗨，这种小家族，都懒得。如雪，带我去见岳母大人吧。你这样做，我妈可是会把你赶出去的。怎么会呢？我可是天下第一的好女婿。你想娶我女儿？小天龙，你莫名其妙的来，就想娶我女儿？对呀、啊，岳母大人，你看这婚书。这婚书我可不认，我绝不会把女儿嫁给你。岳母大人，您您不能不讲道理啊！我跟你讲什么道理啊？你看看我女儿国色天香，再看看你自己这副穷酸样，你也配？我怎么不配
，你有钱吗？那你有房吗？那请问你在何高就啊？我刚回来江城不久，还没工作。我要去告诉丈母娘，你是世界第一的天王殿主，怕是会马上吓出心脏病来，还是不说为好。你打算连祖宗也不要了吗？想到我们杨家倒插门吃软饭？我怎么会吃软饭？别说我不给你机会，这次杨氏为了恶意收购，要是你能摆平，我就认你这个女婿。妈，她怎么可能解决你生机？我可以解决，我会保护如雪，不受欺负和委屈的。那好吧，现在就和如雪去赴宴。如果不能挽救杨氏，你给我从哪来，滚哪去。一言为定，老婆。我陪你去。你解决不了的，张杰他处心积虑想要吞并杨氏，况且我们还得罪他了。什么？你这个穷小子还敢惹张家？妈，不怪他，是他们家欺人太甚。我怎么生了你这个不明事理的女儿呀？妈，你别怪我老婆，我会解决的。我如果解决不了，我就立马跪下来给你磕头认错，并且辞掉婚书，从此以后再也不和如雪见面。不要说我看不起你，萧天龙，你做不到。天龙，这婚事你是私定了，不信你就跟我去。天龙，没想到你是我生命中第一个男人，而且我和你早就有了婚约。如雪，我们是天赐的良缘，我是你命里第一个，也是唯一一个男人。这天赐的良缘必然要被棒打鸳鸯，怎么可能？你就算要是天上的星星，我都给你摘下来。我不要天上的星星，我只要杨氏集团能平安度过，那是我父亲的心血。这更简单了，只要我一个电话就能。庄上的宴请快开始了，我们先进去吧。今天又少不了要喝酒。喝酒？胡雪，你放心，我酒量很好的。酒量好有什么用啊？关键是要解决问题。张乾他阴险狡诈，极难对付，是出了名的商界大鳄。什么大鳄，在我面前都得变成小绵羊。天龙，我和你有婚约在身，而且昨天晚上我已经是你的女儿。天龙，我是对你很有好感，但是你能不能不要老是吹牛皮，消耗我对你的好感？老老婆，我没说大话。杨氏集团的危机已经让我很头疼了。天龙，只要你陪在我身边就很好。先不要再说了，好吗？这，好吧。老婆，天大的事，我都帮你扛。张少，打的可真太好了。来，喝杯酒。张少。听说这半山高尔夫球，这报销最低消费都得一百万。我长这么大，吃的也就这么高级。小意思，小意思。我是这里的至尊 VIP 会员，每个月呀都比在这消四五百万。三五百万，张少，这也太有钱了吧！今天这里所有的消费我来买单。珊珊啊，你可得帮我一个忙。张少，你尽管说啊。杨氏集团的女总裁杨如雪，今天应该会。我好心叫我的管家去请她打道，她竟然把我的管家狠狠地打了一顿，回来的时候连话都不会说了。杨如雪。这么嚣张吗？张少，你放心啊，好的，我一定帮你满意。这江城第一美人的性子，真厉害，今天一定就拿下。如雪，你怎么才来呀？总不能有半天了。我这不是来了吗？哎，服务员，去给我们拿这最好的酒。我不是服务员，你不是服务员，你是谁呀、啊？这可是半山高尔夫的吧？怎么连阿妈狗也没听？他是？我是如雪的老公。什么？如雪，你有老公了？不是不是，他只是我的未婚夫，他叫萧天龙。未婚夫
。我的天啊，如雪，你可是江城第一大美女，你怎么找了一个刚进城的破农民工？你怎么说话的？我就这么说话了。看你什么？你一进来，把这半山高尔夫的打色都给拉低了。看起来你们档次很高啊！那肯定是比你高，一个臭老母，看就多爱。过来坐吧，过来坐吧。吴雪来了就是。去叫经理，把最好的酒给我拿上来。看到没？这一瓶酒，最便宜的都要十万，你这辈子都没喝过这么贵的酒。我还真没喝过。要不是张少，你这辈子都喝。我还没说完呢。你这狗嘴里、啊、能吐出什么馅？哼，我是说，我还没喝过这么便宜的酒。你，你这个土包子，装什么装？王珊珊，从一进来你就在针对天龙，他到底做了什么让你这么生气？你们要实在看他不顺眼，那我们走好。哎，如雪如雪，别走啊！珊珊，你说错话了，自罚一杯。是是是，我是我说错话了，我先自罚一杯，我活该了。哎呀，好酒量，好酒量！是第二杯，我提议啊，我们一起敬张少。我先来。老婆，不能喝，就别喝。不喝不行啊！我有情人张少，要救杨氏必须他点头。我可以帮你搞定的，老婆。要救杨氏，至少得十几亿的资金啊！你怎么可能搞定？哎，如雪，来来来，再喝一杯。张少，我酒量浅。如雪，这点酒啊，对你来说算得了什么呀？那个什么，张少，我老婆已经陪了你一杯了，一早这么劝酒。哼，你是谁呀、啊？我怎么不认识你？刚才两位女孩都喝了，你怎么不喝呀、啊？不给我张贤面子是吧？在整个江城，敢不给我张贤面子，真没有见识。面子，面子不是靠给的，可是自己挣。你是谁？我认识吗？你个臭土包子，你搞什么鬼？敢和张少这么好？张少好意请你喝十万一瓶的洋酒，你还不识抬举？听老娘，不要得罪张少，他可是江城十大家族的真正的男人，真的对不起。放心，老婆，就这几个家伙，我还真不放在眼里。哎，这小子，你还不喝？你到底是不是男的呀？还是说你会在说的时候？<笑>我是不是男人？你这样的女人还不配。就算你脱光了躺在我的面前，你你是什么呢？小子，你别在这做口舌之争了。你一个大男人，连一杯酒都怕吗？我不是不能喝，我是懒得喝。再说了，你们两个有什么资格让我喝？你别吵了。我们两个女的都喝了，你不喝就是废，不是男人。我们两个女孩都喝了，不喝就不是男人。不过这里有四个，好像不止我一个人没喝吧？刚才有人一直说不喝就不是男人，这张少在你眼里不是男人，又是什么东西？你这个土包子，说什么呢？人家张少身份高贵，家世雄厚，当然不是。哦，原来张少不是一个东西。你，我张少。姓肖的，别不识抬举。好，你说我没有喝是吧？姓肖的，在我张贤面前嚣张。不知道你的酒量够不够资格？嗯，你放心，论酒量，我还可以更高
。好，好，我就喜欢你犟嘴的样子。来人，给我上告不救动！别说我没有给你机会，这里有三斤米，你喝完一层，拿走一斤。如果这三斤米你能全部喝完，<笑>那这里的钞票全部喝完。我喝喝完能拿这么多钱啊？听龙，这酒喝不得，会喝死人的。这些酒我可以喝。不过这些钱我看不上，不如我把这些酒都喝了，我赏你一百斤耳光，如何？好啊，这里足足有九斤白酒，如果你能喝完，也就让我打一个耳光。这么多酒，你个土包子喝得完吗？你要是能喝完这么多酒，我把这瓶子全部都给吃了。天龙，你可不能喝这么多酒啊！你走吧。老婆，你放心，你男人在外面绝对不会给你丢面子。我喝完这些酒，就赏你一百记耳光。还有你自己说，我喝完了就把这酒给我吃下。你有酒就喝，你喝的是。你们好好看着，一个个都别想跑。第一瓶酒我已经喝完了，一百件耳光，这是第一下。就这么点钱，你在我萧天龙面前装，是真没见过钱啊！姓萧的，你别太狂了，还有第三瓶酒。有本事你喝啊！就这么点酒，我连个酒味都没闻到，你还想难住我？天龙，你不要再喝了，身体要紧。你要是不行，这点酒根本不算。男人在外面千万不能喝醉。还有两瓶酒，这九十九斤耳光一个都不能少。张少，你好好看看，这些酒喝没喝完？你，你，张少，把脸伸过来，你这九十九斤耳光，我要好好的来一下。你，你敢这么对张少？哪条狗在叫？哦，原来是你。刚才你不是说我把这些酒喝了就把酒瓶吃了吗？那这里这么多酒瓶，我随便选一个，是吧？这，姓肖的做东西，你他妈真想打老子的脸是吗？我可是张家大盗，不是你随便可以打的。愿赌服输，你要是敢耍赖，信不信给你两百斤耳光？好啊，我可以让你打，但是。你必须先把酒钱给付。对对对，你这个土包子，你先把这酒杯酒钱给付了。张少，既然你和天龙打赌，输了又什么赖账？你太不男人了吧！这些酒全是他喝的，他不买单还要我买单吗？天下有这样的道理吗？你真无耻！张少，你还算有点智商啊！你是以为我付不起这酒瓶酒钱？想反将我一军吗？我就将你一军呢！刚进城的狗东西，你以为你赢了是吧？如果你付不了钱，就别想打我的脸。<笑>这酒多少钱？十万一瓶吧。这酒钱我帮他出了。十万一瓶的，是这半山高尔夫里面最便宜，也是最上面的那一瓶。中间那三瓶，一瓶五十万，一共一百五十万，而最底下的那五瓶是国外最顶级的人头马 XO， 一百万。
六百六十万。对，一共六百六十万。锦霄，如果你拿不出这六百六十万，你就别想冲大厦一根。张少，我是不是还要夸你精致？估计你也不会让容雪帮我付这六百六十万。对呀、啊，我自己把这些钱。你猜对了，如果你拿不出这六百六十万，你非但打不了我一百，我还会叫保安打断你的狗腿，扔到大街上去。六百六十万，哼，我身上还真没带这么多钱。<笑>你这个狗东西，怎么可能有六百六十万？赶紧滚回乡下种田吧！第一个，你当个弟。就是就是，张少，你还和他啰嗦什么呢？赶快叫人进来，打断他的狗腿！来人！你们也太欺负人了吧！张少有什么吩咐？这些酒咱是绝对。他不想买单，看着办。先生，你真没钱买单？我不是没钱，他是不识字。在我们办三个，这办完餐会死得很惨。我付，我来付。杨如雪，我警告，如果你敢。嗯、我们之间的合立刻终止，让他顷刻之间灰飞烟灭。老婆，你不用担心，只要我一个电话就能解决。哟，好厉害呀！可以打个电话就能解决。你打呀，你倒是打呀，这六百六十六我都拿不出来，还在这装模作哎呦，哈哈哈哈有人的狗腿要断喽！这个包厢的消费全免啊！大大小姐，什么？全免啊？全免？啊？你谁呀、啊？这六百六十万说免就免了吗？混账！我们办三个老叔是姚家产业，这就是姚家大小姐的姚天梦。你敢如此说话？这女人嘴可真臭啊！去，给我打她十几耳光！是。这这这什么情况？这什么情况？我不用管，你把这狗腿狗腿耳光还给我！你立刻消失在我眼睛前。否则，我会让你们后悔活在这世上。走，天龙哥哥，这次我出现的还及时吗？秦秦梦，你怎么又在这儿？我是来替你解围的呀。你不喜欢？先两个手。哎，怎么？哎哎，天龙哥哥。哎，秦梦，你真别闹了，我老婆又是做了。哎。回来了，你和张少丹都谈的怎么样了呀？妈，我现在心情不好，不想说这个事儿。嗯，妈也不想逼你啊。要是没有张少的那个单子啊，我们杨家是撑不住的。你也不想看见你爸爸的心血毁于一旦吧？哎，你这小子怎么又回来了？我，我回家了。回家？你还真的把这里当做你自己的家？如雪是我的老婆，啊，我当然把这当做我自己的家。你这个废物还越说越起劲了。萧天龙，我算是看明白了，你不肯想要钱吗？这个支票你自己填，离开文宇啊！妈，你怎么这样？你看，就是看中咱们家的钱。妈，这支票是不是可以随便填？你可别跟我妈，拿点这个小钱打发你这个叫花子，我们杨家还出得起。妈，支票可以填九亿九千九百九十九万九千九百九十九块九毛九。妈，真的给我，这接近十亿啊！我你姓肖的啊？你可真是人心不足蛇吞象啊！既然你这么想当我们杨家的上门女婿，那我现在就好好跟你立个规矩。妈，什么规矩？给我们卢雪啊倒洗脚水。你既然做了上门女婿，那一切啊都应该以我们卢雪为主
。那你给他倒洗脚水，不委屈你吧？好啊，老公给老婆洗脚，应该的。洗脚水还那么开心，妈，你们好好的让他给我洗脚呀！我就是要逼他离开你，没想到他这个冷那里你这么够，他一到洗脚水就愿意，真不要脸，不是个男人。妈，他挺男人的，一个晚上好几个小时。什么？哎呀，不是啊，我我是说他晚上喜欢锻炼，呃，做俯卧撑，一做就是好几个小时。体力好有什么用？他还不是做苦力的命。老婆，来，我帮你洗脚。让他洗。老婆啊，你也累了一天了，我帮你好好洗个脚，放松放松。哎，谁让你给我洗脚？不要不要，你给你的黄元之杰洗去。思雪，我们真没什么。喂，老板呐、啊，我们的资金链断了呀！什么？公司的资金链断了？是啊。好，我知道了。女儿，怎么回事？公司的资金链怎么了？怎么突然就跟不上了？张行的取消了公司的订单，而且还放话出去，让所有人都不准和我们做生意。那可怎么办啊？没事，你放心吧。张贤那家伙故意报。我会帮你解决的。帮？你拿什么帮？你没有这个能力，就端好你这盆洗脚水。你这个没有用的废物，尽给我们添堵。我我再给张婷打个电话，好好道个歉。不行，你给他打电话干什么？一定要把嘴闭上，自带有你说话的份。自从你出现在我们雷雪身边，我们杨家就没放开心。要不是你这个废物没有用，我们雷雪会为难成这个样子。妈，你现在骂天龙也没有用，事情还是要解决的。我越想越生气，女儿，马上给他解除婚约，立马解除。你是好好的，张少啊，一定会回心转意的。如雪，你需要多少钱来解决公司的难题？估计至少得需要十五亿。才十五个亿，我会帮你解决的。你不需要去求那个什么张贤。你这么吃软饭的废物！装什么装？你哪来这十五个亿？哼！你要是有这十五个亿，还对死皮赖脸来我们杨家做上门女婿？做上门女婿才有十五个亿，有冲突吗？人家张少可是江城十大家族之一，你算什么东西啊？给我滚出去！不要赖在我们杨家！哇，这么晚了，你让他出去，他能住在哪？这个穷鬼就应该睡马路、睡桥洞，他死在哪关我什么事？不管怎么样，天龙也是来挑动我们杨家。我们要是把他赶出去，杨家的名声就不行。小天龙，你今天晚上给我睡沙发。行啊，只要能在老婆身边，睡沙发也没什么。哼，你这个废物！女儿，你可以和我啊一起做我们杨家人。我们杨家啊，也是江城十大家族之一。说不定啊，他们能够给我们做个难关。去求刘家，妈，那刘家不是看不上咱们杨家，这么多年来也没有关心过你。嗨，为了你啊，我活得我这样老脸不要啊，也要帮你啊。废物，烂开脸，有水就是倒八倍霉，不想你这玩意儿。天龙，今天你站你在沙发上睡了。我去给你拿床被子来。老婆，你对我真好。对你好又怎么用？你不是还有个红颜知己吗？你说你姚青茂，如雪，我们真没谁。我只是之前救过他，他就缠着我不放。哦，真是。我看他还挺有钱，对你好，那你去找他呗。我不去，我认定你是我老婆了。再说，我二十五年的清白都为你。哎你别说了。好、啊，我不说了。我这次来江城来的太急，没有什么准备。你等我几天，我马上就可以解决杨氏集团的危机。算了吧，遇到你就是我最大的危机。老婆，你你不相信我？我只相信我看到的。不早了，睡吧，我也会防护。老婆，你放心，我会让你知道。
我萧天龙是你的真命天子。女儿啊，一会见到刘正表哥啊，你好好说话。怎么现在啊，只有一个家庭？如果刘正啊愿意施救元首，咱们杨家立刻就能起死回生。妈，你放心吧，我会好好和表哥分的。我过几天就能解决的。妈，用不着找刘家。只要一句话，什么张家、刘家都要在征程消失。废物东西，你少往你自己脸上贴金！你看看，这个是南海保龄球馆，你想想，见过保龄球吗？保龄球，我还真没玩过。之前太忙，都没什么时间玩。哼，没时间玩，一天到晚在工地里搬砖，自然没有时间玩。妈，别说了，我们就去找表哥吧。走走走，我看着这家伙越看越烦。真没想到，不玩保龄球也被人说了。这里是南海保龄球馆，请问你们有会员卡吗？会员卡？这里还需要会员卡才能进？我们南海保龄球馆是会员制，只有每一年在这里消费超过千万元。才能进来，一千万是这么多的地方。我们是来找刘家大少爷刘震的，你就让我们进去吧。不行，我们这里都是豪门巨富，我们这一群人，快滚，快滚！哎，怎么这么说话呢？就是啊，你怎么说话的？我们也是江城的杨家。什么江城杨家？不知名的小家族。哼，你不要再挡着门，快快走。你也太欺负人了，连门都不让进。都怪你，把全器传给我。关我什么事？萧天龙，你昨天在半山高尔夫不是很牛逼吗？怎么今天到了南海保龄球馆，你就怂了？张贤，怎么昨天那一百个巴掌还没把你打疼吗？哼！昨天是本少爷一不小心着了你的道，可现在，本少爷绝对不会再上你的当。昨天有姚大小姐为你求饶，可这是南海保龄球馆，不是姚家家。我看你能把我怎么样？张少，张少，之前都是个误会，你大人有大量，就放过我们杨家吧。放。你们杨家的好女婿啊，敢惹我张贤！张贤不把你们杨家整得死去活来、倾家荡产，我这个张字倒着写。张贤，当初是你自己要打赌，现在也不认账。我想打赌就打赌，我想赖账就赖账。你们两个，你咬我呀，我躺在那儿让你咬。张贤。嘴巴放干净点，萧天龙，你以为你身后站着姚家大小姐就了不起了是吧？我早晚要整死你！嗯，要整死我？你信不信我一个电话就能让你们张家倾家荡产，死去活来？哎呦呦呦呦呦呦呦！我好怕，我好怕你一句话就把我张家给整死。你也不好好的照照镜子看看。你这个狗东西，除了能喝点酒、吃个米饭，你还有什么本事？你，我屁股！张天龙，你敢得罪张少，你还想不想让我们杨家活了？妈，你还敢叫我妈？我算是看清楚了，你是成心想要整死我们杨家，你让卢雪和你去要饭，你才开心吧？妈，怎么可能？你不要再说了，你想要道歉，滚出来道歉！哟。跪下道歉！我这个人呢，一向不记仇。如果有人真的跪下给我道歉，那就算是天大的错，我也可以原谅。萧天龙，听见没？张少大人有大量，你还不快跪下！不能跪吗？男儿膝下有黄金，天龙又没做错什么，凭什么下跪道歉？他冷张少。害得我们杨家受牵连，这不是错。对，惹到我就是天大的错。就算是他错，也不能跪。他是我男人，男子汉大丈夫，跪天跪地跪父母，就是不能跪其他人。你说什么？你说这个姓萧的
，是你的男人，还与我有婚约，我自然要嫁给他。造孽啊！为了这个乡巴佬，让杨家置于倾家荡产之地，你对得起你死去的爹吗？妈，就算是女儿不孝，我也不能让天龙为了我们杨家受这么大的委屈。哈哈，没有好戏看了。张贤，你真卑鄙！女人呐，就喜欢看清。杨如雪，我告诉你，我会亲眼让你看清，杨家被我子活活的整死。老婆，你放心，有我在，杨家绝不会有事的。姓肖的，你这个狗东西，我要让你亲自跪下，给本少爷道歉。保安。别让这些臭鱼烂虾进来！是，张少，连蓝海保龄球馆的大门都进不来，你也有资格跟本少爷斗，你配吗？<笑>妈，既然进不去，我们就先回去吧。你是翅膀硬啊，连妈的话都敢不听。妈，对不起。喂，给我查一查，江城蓝海保龄球馆是谁的产业？给你十分钟，把他给我买下来。江天龙，你是演戏演上瘾了吧？连这种谎你都能扯得出来？妈，十分钟你都等不了吗？我一分钟都不想等。妈，如雪，我实话跟你们说吧，我是天王店主。天王店主？哼，天王店主那可是世界第一，连首富都只是他在他脚下的存在。你也配当天王殿主？妈，你不信？我是不会相信的。你说你是天王殿主，有何凭证？我有天王令。你可真是癞蛤蟆打哈欠，好大的口气啊！天王令，你拿给我看看。这就是天王令，做的还真像那么回事。你们，你少跟我扯淡！你要么就让我进去，你要么就滚回我们杨家。你们，你们根本就不认识天王令。哎呦，姑姑啊，如雪，你又怎么来了？刘真真啊，姑姑今天特意来找你的。啊、<笑>哎呀，如雪，你又变漂亮了。这位是，我是如雪的未婚夫。啊，未婚夫？如雪，你什么时候冒出个未婚夫啊？哎呀，这一股穷酸味儿，你你消下来了吧？<笑>没事没事，你们没有进去的资格没关系，我带你们进去。来，跟我走。李连琴，王建梅，只有跟着我侄儿才能够进来。废物东西，这么豪华的地方让你开开眼，恐怕你这辈子都没有机会再进来吧。这里有何吩咐？我们保龄球馆换人了。保龄球馆换主人了。新主人是天王殿主，他叫萧天龙，有天王令。这是我知道。我靠，这男人竟然真的是世界第一的天王殿主！刘少的足迹又有长。莫想莫想，你打的也不错、啊。<笑>刘少，你看看那些土包子，在那规规矩矩的坐着，连球都不敢动的。这毕竟是我们贵族，这些乡巴佬怎么能有资格上去呢？那是，不对了，刘少。我父母的表妹杨如雪是一见倾心的，你可得好好的帮忙。<笑>放心放心，张少，我们刘家张家好歹也是江城十大家族之一呀、啊，而我表妹也算得上是江城的第一美人，当然也只有你配得上她。<笑>刘少啊，你太够意思了。刘少，我最近有一个项目，我初步的估算一下，这个项目的利润足足有二十
。如果刘尚能促成我和你表妹的姻缘，就像如粉成寿。此话当真？哎，当然了。我骗谁也不能骗刘少年呐，<笑>毕竟我们以后还要成为亲戚嘛。说的对呀，<笑>我们以后还是要成为亲戚嘛。<笑>你放心，我一定竭尽全力让我表妹嫁给你。<笑>好好好好，我等你的好消息。<笑>要不？我跟你去聊一会儿。好，好，好，好，你先去忙。这宝贝球啊，我还只能在电视上看。这里消费很贵的，我都从来没来过。胡雪，你想玩吗？看看时间，现在应该也差不多了，你可以随便玩。我我可不敢，这不是我能消费得起的。胡雪，你不用给钱的。蓝海保龄球馆。我已经买下来了。萧天龙，你这个废物，你怎么好意思吹这样的牛啊？难道你就不会脸红吗？我又没吹牛，为什么要脸红？你还没有吹牛，刚刚连蓝海保龄球馆的门都进不了，现在就说把这里买下来了，这都不是吹牛，什么是吹牛啊？你们这些穷鬼啊，天天就想着白日做梦，梦见自己成为世界首富，别人呢想想就算了。也只有你啊，骗人啊，骗得连自己都相信。妈，天龙他不像是骗人，我不管他骗不骗人，反正我是不相信。哎，你表哥正好来，跟他好好聊聊。哎，表妹，姑姑，你们怎么不上去玩两句？啊？表哥，其实，其实我来找你。是想请你帮忙解决杨氏集团的危机。哦，杨氏集团遇到什么危机？表妹，别着急，慢慢说。就是那个张贤，他处心积虑想要坑我们杨家，还想要收购杨氏集团。张贤，哎呀，表妹，这我可要说你几句啊。据我所知，张贤对你可是一片倾心啊。他之所以收购杨氏，也是为了吸引你的注意力嘛？不、哦，不是的，表哥。张家可是江城十大家族之一啊，是个豪门，与我们刘家齐名。你嫁给他，那当然是门当户对了。是啊，是啊，我也劝了卢雪好久，可是啊，他就是不愿意。表妹，你可是我们江城公认的第一美人啊！以你的相貌，嫁给豪门，那不是轻轻松松吗？再说，张公子对你千心一片，你要是嫁给他，你们杨家的危机不但能够解决，说不定还能更上一层楼啊！我有婚约在身，我的未婚夫是萧天龙，我怎么可能嫁给张贤？萧天龙。你就是萧天龙是吧？我问你，你爱不爱他？我自然爱他。好，那你有没有听说过一句话？如果你真的爱一个人，那就希望他过上幸福快乐的日子。你认不认？我认同。现在看看你，连蓝海保龄球馆的大门你都进不来呀！像你这样的穷人，怎么能给我们家如雪幸福？张少可是豪门大少爷，而你只不过是一个默默无闻的穷小子而已。你想想，你总不能阻止如雪奔向更好的幸福。再说了，如雪本来可以享尽荣华富贵，而你呢？你能给得了如雪什么？是，你好像说的很有道理。我说的当然是有道理。你一个穷小子，怎么能阻止如雪奔向更好的幸福跟未来？如果你识相一点的话，你就应该离开他。那陈世美也没错了。陈世美当上了状元，遇上了公主，她按照你的说法，也可以享受荣华富贵。而秦香莲
，又能给他什么？真没想到，你轻飘飘的一句话，就洗白了一错万年的城市们。李不正，你可真厉害！嘿，你个臭小子，长了一张伶牙俐齿，居然还敢阴阳我！你信不信我把你摁在保龄球上？我可没你会伶牙俐齿。明明是你要拆散我和如雪，却偏偏被你说得如此完美。刘震，你帮张贤说话，本是死罪一条。我看在妈的面子上，可以饶你，再有下次，我叫你们刘家连根拔起。嘿呦，你好大的狗胆！你只不过是一个倒插门而已，为了女人，连祖宗都可以不要，你居然还敢这样大言不惭，跟我说话？废物东西！你真是狗胆包天啊！竟然敢这样和刘少说话！我向来如此，谁敬我，我敬谁；谁不敬我，我杀谁。好你个萧天，胆大包天，狗嘴里吐不出下茬，居然还敢威胁我！你怕是没死过吧？这你可说错了，想我死的人很多，但往往死的都是他们。大胆，大胆！你还敢威胁我、啊？萧天龙，你真是狗嘴里吐出象牙！快，快给刘少道歉！刘少，我说了吧，这个狗东西啊，就是茅坑的池塘，又臭又腻。张少，你说的真没错，这个废物，我现在恨不得立马就叫人进来把他活活打死，省得他这张臭嘴巴让你逃。表哥不要啊！天龙他宁折不弯，他就是这样的脾气，他不是有心的。表哥，我替天龙向你道歉，大家都是一家人，别伤了和气啊。谁和他是一家了？他就是舔着脸吃软饭的。表妹呀、啊，我劝你还是一脚把萧天龙给蹬了，这样对你，对你的未来才有好处嘛。如雪，嫁给我吧。我会给你一生一世的幸福，这是萧天龙给不了的。女儿呀，你可要好好想想，你这样的一个金凤凰，总不能在这个狗窝里待一辈子吧？不不不，别怪我狠话说在前。如果如雪一意孤行的话，那就别怪我刘震不念旧情，眼睁睁的看着杨氏集团自取灭亡。阿姨啊，我向你保证，有我张家鼎力相助，你们杨家跻身江城十大家族指日可待。这，这是真的？当然是真的。我，我也会帮你。张少，会，我们两大家族联手，杨家飞黄腾达，指日可待呀、啊！<笑>好好，女儿呀，你今天就把婚约给毁了。把这个废物赶出我们杨家，嫁给张少、啊。你们，你们就这样逼我？啊？妈妈，这哪里是逼你啊？妈妈是为了你好，也是为了我们杨家好呀。等你以后啊，就能明白妈妈的苦心了。妈妈是不想你被这个废物骗了。妈，我不嫁。你可真是的，女儿呀、啊，你难道连妈的话都不听了吗？这个张家，这个刘家，岂是我们杨家所能惹得起的？你真是要气死我，妈。杨如雪，你为了这个狗东西，连嫁入豪门的机会都不要了。表妹啊，表妹，你真是蠢到家了呀！天龙，我们走吧。就算以后我跟你睡大街、住桥洞，我也无怨无悔。如雪，你放心，那张显能给你的，我能给；给不了你的，我一样能给。你这个连祖宗都卖了的，跑到杨家当上门女婿，你还敢说我给不了的？你能给？不不，本来你下嫁杨家，就已经给我们刘家丢尽了脸面。如今，你生了个这么好的女儿啊，再过几年，就是爷爷的七十大寿了，而且下一届的至尊拍卖会也要开始，我们几个小辈都准备在至尊拍卖会上给爷爷拍下几件古董，让他老人家开心开心。至尊拍卖会，听说那拍卖会上的古董最低都得上亿啊！既然是爷爷的七十大寿，只要能让他老人家高兴，我们花个十亿八亿的又怎么样呢、啊？妈、嗯
难道你不想去？这，妈，你不用担心，老太爷的七十大寿，我会想办法，一定让老太爷满意。你这狗东西，连百八十万都想，不说能让老太爷满意？你一个废物，就别在这里多嘴了。我在跟姑姑聊的是我们刘家的事情，跟你这个穷鬼有什么关系啊？你们两个以为你们身份高贵、家世显赫，以为我萧天龙根本不过你们，这还有什么？这不是秃头上的虱子吗？明摆的事儿。看你们两个趾高气傲的模样，我还真不忍心碎你们的美梦。也罢，一脚将你们踩死，太可惜。毕竟，看你们两个在我面前装逼，就像在看猴戏，真是好猴玩又有趣。你他妈说谁呢？说谁也猴戏呢？我就慢慢和你们玩，看着你们一次又一次的从美梦中惊醒，又一次又一次的绝望。你臭小子，你在这说天书呢？我根本就听不懂你在说什么。听说这蓝海宝林酒馆消费很高，一般人根本消费不起。哼，你小子想说什么呀？你这个狗东西，当然消费不起了。我们可不一样。对对对，我消费不起，但你们也消费不起。笑，我是这里的至尊 VIP 会员，每年都要在这里消费五千八。我会消费不起，张少，别离这个穷鬼。我们可是上流社会的人，我们一颗球，一双鞋，你这个穷鬼几辈子都买不了。你们不信？好吧，那你们随去买单吧。切，你这个狗东西吓唬谁呢？刘少，今天本少爷请客。好，下回我请。那个谁，过来，过来，过来，买单，买单。对，刘少的账也记我身上。好的，张少，您和刘少今天消费总共一个亿。什么？一个亿？没错，我刚查那店了，你们两位消费正好一个亿。我放你妈的屁！你当老子没有在这消费过什么？平时都是一百多万，哪来一个亿？你们把张少当猪傻呢？张口就一个亿啊！天哪！这蓝海宝林酒馆消费这么贵啊！虽然我们来，当初也听说过，我们今天消费最多也就两百万，怎么说都不会到一个亿。天龙，是不是你？对，他们不是很拽吗？说自己很有钱吗？那就让他们都出现好吗？可是这蓝海宝林酒馆的老板怎么会听你的？我把这儿买下来了。买下来了？你怎么可能有这么多钱？<笑>老公啊，比你想象的还有钱。不会又是姚清梦那个女儿给你买下来的？怎么？我可没叫她帮我买。又是她，阴魂不散，讨厌死了！哎，老婆，张少，没错，的的确确总共消费一个亿。不信你跟我去查一下。查你妈个头啊！一个亿，你知道一个亿是多少？可以买多少别墅跟豪车啊？是不是电脑出错了呀？没错，刚才我们老板发话了，你们过来消费。就是百倍价格起步，心情不好的时候，千倍、万倍都有可能。你们老板是不是针对我跟刘少？妈的，有没有搞错啊？给我们涨价一百倍！不好意思啊，但事情就是这样。按照之前的价格，两个在这里消费超过一百多万，但是现在我们老板看你们俩不爽，按照百倍的价格起步，正好一个亿。老板他妈想钱想疯了吗？岂有此理！把你们老板给我叫过来！对，把你们老板给我叫出来！还真把我跟刘少当傻子是吧？张少，我劝你们冷静点，我们老板可是你们这样的人惹不起的。怎么就惹不起了？我今天非得惹他！你知道我们老板是谁吗？我们老板就是天王店主啊！天王店主。张少、刘少，天王店主就在十分钟前收购了南海宝林酒馆。我们也是刚刚接到通知。我、哦、不好意思，不好意思，我不知道您的老板是那个天王店主，刚才多有得罪，多有得罪。是，现在
你们还付不付一个亿啊？你有过地主，可是你守护大人掉下鬼磕头地了，惹不起。惹不起，惹不起，惹不起！我付，我付，我付！您您稍等，您稍等。呃，刘少，要不这样吧，我们一人出五千万。你开什么玩笑？你刚刚明明说你自己一个人买单的，这打一个保龄球我就花了一个亿啊！这这可是一个亿呀、啊！定是得罪了天宇王的店主了，要不然他怎么可以让我们提高一百倍呀、啊？都是你呀、啊！张贤、刘震。你们不是很有钱吗？怎么这一个亿你们都掏不起？那可是一个亿呀、啊，谁出谁心疼啊！刚才是谁一个劲的说自己是上流社会，还说我是土狗穷人，结果怎么着，还不是一样付不起？你这个狗东西，你给我等着，总有一天我会要你好看。这一个亿，我出一个亿，还好我没有说我买单，要不要打破玻璃球花一个亿，这不纯纯打冤种吗？我，我现在心疼到滴血，走。我们也赶紧走吧，要不然天王店主看我们不顺眼，也要我们千八百万，那我的心要滴血。我们回去吧，老婆。看来这上流社会也不过如此，花点小钱而已。他委会跟班走啊，董事，以后你就是经理。好，多谢多谢。还好我记住，王小王演了一场好戏。女儿呀、啊，外公啊，这次七十大寿，我们这些做晚辈的要在至尊开面会上啊。买几个古董，可是妈妈一点准备也没有。妈，其实给外公庆生不一定非得选贵的，不行，就得选贵的。你赶紧跟妈妈回家，去把家里的金银首饰卖。好吧。云龙，你先回家吧，我和妈去筹点钱。筹钱？不用，我帮你解决。肖天龙，我替你吹牛皮啊，耳朵都听出茧了。我哪吹牛皮了？你这个丧心，现在你的哪个不行？你赶紧给我滚开！女儿，我回家。天龙哥哥，怎么了？看你样子好像心情不太好。你怎么还在江城？我这么久不能在这了，你在哪，我就在哪。这是什么味道？有味道吗？我怎么没闻到啊？真的，这味道。你怎么像只小狗一样呀？到处闻。这味道是从你的身上散发出来的。我可是喷了大世界的香水，好不好闻？香不香？香啊，真香，香的冒泡，花香花开。那天龙哥哥，你喜不喜欢呀？你看，你又来了。我都跟你说了，我有老婆，我不能跟你在一起。干什么嘛？人家都说了，整个人的谎言之举，不要名分，这都不行吗？不行。我说行就行。哎，青梦。你再这么撩拨我，我会让你受不了的。受不受得了，那得受了才知道呢。要不你现在就让我受一受。哎，秦梦，开玩笑的，这什么虎狼之词啊？一个女孩子啊，要矜持一点。哼，人家看到你就矜持不起来了吗？我到底哪里好？你告诉我，我一定改。哼，人家又不是吃了你，你干嘛一见我就跑呢？阿金，广东的，别这么拉拉扯扯。好啦，天龙哥哥，只要你答应我一个条件，我就不烦你了。什么条件？哦，多大的人了，还要人抱？就是因为都长这么大了，还没有被人抱过，才想要天龙哥哥抱我呀。好吧，我抱了你，你就别再缠着我了，行不行？那等你抱了再说。好吧，我今天就舍命陪君子。这舍命陪那个小狐狸精，那我还真希望我是个小狐狸精，使个法术就能让天龙哥哥轻松爱上。少说这些话，让我老婆听见，我铁定又得去他吧。天龙哥哥，我宾馆的床可是又大又舒服哦。别扯这些，我送你回去。
到了没？你的房间是哪个？哪有这么快啊？三楼入住，你是不是累了？你要是累了，就把鸡笼放下来吧。他们一个人就是喜欢口是心非。哪有口是心非呀、啊？你如果真想下来呀、啊，早就自己下来了。哪会等到我现在把你放下来，你就是想让我抱着你？哪有啊，我才没有呢！好了好了，抱着你就是了。哼<笑>，对对对，天龙哥哥说的没错，我就是不想下去，就是想要你一直抱着我，快抱我，我的天龙马！什么？你把我当马？对呀、啊，天龙马，天龙马。哼<笑>，行，你把我当马，等一下我也把你当马。天龙哥哥，你说什么呢？啊，我我没说什么。我可都听到了，只要你一句话，我便给你当马。哎，我那是一时口误，说错了。说错什么呀？我可都听得一清二楚了。清风洗白白，等你。哎，你这越说越离谱了。哎，反正我已经把你送到宾馆门口了，你自己进去吧，我先走了。哎，啊啊！我的脚，行吗？你没事吧？我的脚好痛啊，痛不了了。怎么这么不小心？你就拿件吧。我帮你回去吧，就在八个吧。疼，好疼啊！这里疼吗？嗯，你别这么用力，我好疼啊！你温柔点。我已经很温柔了，看样子骨头没事，应该只是扭了一下。问题不大，天龙哥哥，我真的好疼啊！要不你再帮我揉揉吧。啊，真的好疼啊！我帮你揉可以，不过麻烦你不要发出这么奇怪的声音好吗？什么奇怪的声音？人家只是疼的。啊！停停停！要是想叫，就拿什么塞到嘴，不要叫的这么让人浮上脸边，好不好？人家疼的都快哭了。哪有你说的奇奇怪怪的？是个男人都觉得你叫的很奇怪。行，我。哎呦，姚星梦，你怎么咬人啊？你弄疼我了，所以我就咬你啊。你咬我，我就。啊！天龙哥哥，你要做什么？我帮你看看脚啊，你这个脚袜子挡着，哪里肿了，哪里没肿，我都看不到。可是。可是你要撕人家袜子，也要跟人家提前说一声嘛，人家都不知道你要做什么，都还没准备好。你刚才还说什么受不受得了？要受过才知道。那你现在怕什么？人家才没有怕呢！来吧，天龙哥哥，你想对清风做什么？清风都喜欢。真的？真的呀。那我可来了。你小点劲，我这二十多年一直都是守身如玉，历尽历劫。就帮你这个脚而已，说什么冰清玉洁、守身如玉啊？不知道的，还以为我对你做了什么呢。你现在试试，是不是好多了？啊，原来你是在帮我治扭伤啊？对呀、啊，要不然你以为我对你？我还以为，以为你的小脑袋瓜想些什么奇奇怪怪的事呢？你现在走走看，是不是好多了？哎，真的不疼了，好多了耶！你没事就好。天龙哥哥，哎，我先走了。哎，天龙哥哥，差点就被姚青梦得手了。他身上的斩男香，还真有点扛不住。天龙，你回来了。呃、啊、呃，老婆，怎么你看上去心慌意乱？啊，我我我哪有心慌意乱的？不对，你心里是不是有鬼？老婆，我哪有什么鬼啊？你身上怎么这么强？呃，我喷的点香水。不对，男士香水和女士香水完全不同。你这明明是少女香。呃，老婆，你你的鼻子也太灵了点吧？还不老实交代？我我交代我交代，刚才青梦扭到了脚，我是被他去了酒店，这沾到了一点香水味。又是姚清梦，你去找他呀！你来找我干什么？老婆，真和他没什么，我对你一片真心啊。他比我年轻，长得也是国色天香，而且姚家也有钱，你干嘛活在一起？我这是责任，而且我们有婚约在身，而且我我和你
？好什么呀？人家哪有婚？我我们俩都有肌肤之亲，夫妻之实了呗。哼，现在什么社会啊？就算是有肌肤之亲，夫妻之实也没什么。反正我们也难为婚，以为嫁。就算是那样，那我可是认定了你。以后我萧天龙既然那样，就必然娶你为妻，今生今世绝不负你。其实，其实我心里也早就认定了你，只是我妈那边，你你妈好像看不上我。天龙，其实你好好上进努力一点，我妈会接受你的。哎，我都不知道怎么说，我都已经把我的真实身份告诉了你，但你们就是不信。你让我们怎么相信你？天王殿主，地位超然，显赫无比，你怎么可能是天王殿主？反正。我很快就会证明给你们看的。先不说这个了，明天是我外公七十大寿，他会去至尊拍卖会。我妈把所有金银珠宝都卖了，也才凑了五千多万。也不知道这五千多万能不能买到至尊拍卖会上的古董。我差点把这事给忘了。老婆，你放心，我会给外公买件最好的古董。有你这句话我就放心了，其他的我也不做什么。我和我妈凑的五千万，估计连至尊拍卖会上最便宜的古董都买不起。我妈急得都快病了，现在身体很不舒服。明天你就好好陪着妈，我去至尊拍卖会给你爷爷贺寿。你去，你去有什么用啊？你身上也就只有我给你的五百万。至尊拍卖会，老婆，你放心，我绝不会让你失望的。哎呀，爷爷，爷爷，爷爷，快请坐，快请坐，爷爷，快请坐，你坐，坐，坐，坐，坐。爷爷，我跟您说呀，一会儿啊，这顿拍卖会就要开始了，一会儿孙儿给您挑一个您最喜欢的古董。哈哈，这个你给爷爷过生日，爷爷就很开心了、啊。不用买什么古董，太浪费钱了。<笑>不浪费，不浪费。孙儿给爷爷买礼物，怎么会叫浪费呢？是呀、啊，是呀、啊。刘老太爷，生日快乐，生日快乐！来，我张先今天也凑个热闹，给刘老太爷拍几个古董，给您祝寿，祝寿！哎哎哎、你们太有孝心了。爷爷，我我跟张少啊，准备联手做一个项目，是审美大工程。一旦我们拿下，我们刘家一定更上一层楼啊！是呀、啊。这个项目虽然说要投资一场，但是它的利润也足足有一百亿呀、啊！<笑>真的吗？真的？是的，爷爷，这个项目已经被我拿下了，只不过需要一点小小的钱。你想动用刘家基金？爷爷，我跟你说啊，这可是我们刘家一飞冲天的大好良机呀、啊！我自然是相信。但是动用刘家基金，这个事太重大，我考虑一下。好的，爷爷，好的，爷爷，我先去见见朋友。好的，爷爷，您慢走，我跟张少就在这等您，等您，等您。刘少，这事儿能成？不成也得成。我跟你说。这次刘氏集团已经被我们亏了太多太多的钱，如果不用爷爷的资金把这个窟窿填上的话，我会死得很惨的。不过看你爷爷的样子，我好像相信你了。哎，你非得说那几个项目挣钱，害得我跟着你一样，你实际不挣。没事，张生，我跟你说，我们刘家的资金足足有百。等我们拿到了这个钱，我们还是刘少跟张少，到时候我们还是一样花天酒地呀、啊！<笑>刘少啊，这次的至尊拍卖会一定要讨你爷爷的欢心，把钱给骗出来，要不然的话，咱俩都得横尸街头。放心，我跟你说，这次拍卖会谁敢跟我叫价，我刘正跟他不死不休啊！对。我张贤也跟他没完
，姓肖的，你这狗东西！这个小猫在这走到哪跟知道吗？这里是至尊拍卖会，你们俩能不能绅士一点？绅士？你这个狗东西也配谈绅士？肖天龙，你配得上绅士这两个字？你这个香芳老师刚进去。<笑>你怕是没有见过我们这里最高级的拍卖会吧？这里跟你们萧家的农田比起来，应该是高级多了。哼，高级是高级，但就是臭，比乡下的牛粪还臭。行了行了，我懒得问你是怎么进来的。你这狗东西虽然有点人脉，既然进来。那你就好好瞧瞧，什么叫做高级高端？我怕你这辈子都没有机会再见。我也懒得和你们两个纨绔子弟啰嗦。姓肖的，你可别太嚣张了。这尊拍卖会，你的可事情多呀，不是你区区约这几个人就有用。这里。比的可是真金跟白银。这么说，你是想用钱压我？你区区一个乡巴佬，本少爷露一根小指缝就能够压，压得你粉身碎骨。这次的拍卖会，你留证势在必得，而我萧天龙也想买下，以我老婆的名义送给刘老太。既然大家都不愿意让。不如我们来个新玩法。什么新玩法？之前的拍卖会都是赢家拿走拍卖品，而输家一分钱不用出。不如这次输家也要拿出所叫的拍卖款给赢家，你看如何？这，你什么意思？如果我没有猜错的话，这个狗东西的意思是，如果一件拍品他叫了一，我叫了八家。那这件拍品归他，而我还要再给他八千。这、这、这、这什么玩法呀？输家给赢家八千万，不，那赢家只花了两千万就把胡同给买下来了？对呀，等于就是说我要给他八千万，最后我连个屁都没。这、这、这不赶鸭子下架，谁输谁吃亏吗？那就绝对不能输了呀！这赢家既能获得古董，还能赢得输家的钱，而输家花了无数的金钱，最后连个屁都没有。My g 这这不是逼得人往上喊吗？谁不往上喊，那谁就是白白的送钱呐！是啊，而且这至尊拍卖会绝对不能乱喊价呀！要是你没有拿出钱去买下的这个拍品。必然见不到明天的太阳。对，谁要是输了，就得倾家荡产。怎么样？敢不敢赌一笔？这，这一个亿的东西，如果非得喊到十个亿，那谁不往上喊，那就是白白的送钱呐、啊。怎么，你们两个大少爷怂了？怕了？怕了我这个？乡下来的，或者说你们俩的钱，连我们乡下人都比不过。姓肖的，说啥呢你？肖天龙，你可真有意思啊！本少爷这是越看你越觉得有趣，这样的斗富方式，本少爷还是第一次听说。有意思，废话少说，不敢就乖乖坐着，我夹起尾巴做人。不敢。有什么本少爷不敢的？对呀、啊，我们刘张家族可是十大家族之一呀、啊，连你这个区区的废物都压不住，那我们还有什么脸面呢？赌，本少爷跟你赌定了。好，一言为定。爷，拍卖费就要开始了。我听说这次拍卖费有几件古玩。很是珍贵，没想到这辈子还能亲眼看见。爷爷
，只要你喜欢，孙儿都给你买上。刘老太爷，您好，你你是？我是杨雪的未婚夫肖天龙。吴雪的未婚夫？吴雪他人呢？还有刘玉和来了没有啊？我岳母大人，她身体欠佳，她这次啊特意叮嘱我前来，给您拍几件古董，当做你的寿礼。哈哈。玉娥还记着我，当年她下嫁杨家，生她的气，足足有二十年没有见她。哎，天龙啊，回去告诉你岳母，我在刘家等她回来。你放心，刘老太爷，我回去啊，一定告诉岳母大人。正啊，你和天龙也算是亲戚，以后你们多亲近亲近。放心吧，爷爷，我肯定会跟他多亲近亲近。各位尊贵的来宾，欢迎参加至尊拍卖会。相信各位已经走后多时，现在就让我们开始拍卖第一件拍品。这是一件前朝贡品，玉如意，是古代贵族玩赏之物，极为难得。起拍价一个亿，每次加价不得少于一千万。这玉如意做工精美，又是皇家贡品，真是不错。爷爷，我知道你喜欢。孙儿，现在就给你拍下来。现在拍卖开始。我出一个亿，一亿，一千万。你这狗东西，你能有这么多钱吗？你是不是还在做梦呢？做梦的是你吧？我这乡下的穷小子有没有这么多钱，跟你关系？你这个狗杂碎！什么呢你？再多嘴，信不信我打的你妈都不认识你。刘少，我们不要打架，让这小子出钱。如果他出不来钱，我们就弄死他。你记不记得我刚才跟他打过赌啊？要是我们不掉价，他刚刚出了一个亿，而我们就要全部都输给他。这样的话，他只花了一千万就买到了这个宝贝，而我什么都没有捞着。这。嗯，刘少，我们可以耍赖，我给他钱。张姐，你的意思是说，我堂堂刘家大少爷，比不过他一个乡巴佬是吗？刘少啊，你误会了，我不是这个意思。我出一亿五千万，一亿六千万。天龙，正啊，我们都是亲戚，怎么在自身拍卖会上斗起气来了？就算是有谁赢呢，也是血亏啊。刘老太爷，你放心，不是花点小钱和刘少玩玩而已。萧金龙，我告诉你，你这辈子都不可能压得过本少爷。我现在出两个亿，刘少已经出到两亿了，还有没有人再出价？这件绝世珍宝极为难得，还有人出价吗？出价呀，狗杂碎，怎么了？没钱了是吧？别怪我没有告诉你，你大伙要是拿不出钱，这可是最终拍卖会嘛，到时候这里的保安要把你的狗腿。那我就让你们亲眼看看，我怎么让你们两个豪门大少，真是天外有天。三亿，三亿，萧天龙，你出三亿？对呀、啊，我出三亿。怎么了？<笑>我就不相信你能出得起三亿！姓肖的狗东西，你如果拿不出钱，就等死吧！你们怎么回事？为什么要这样针对天龙？老太爷，他们呢，早就看我不顺眼。天龙，你有没有三个亿？如果没有，我帮你出，就当送给你和如雪的结婚贺礼。爷爷，你怎么可以帮这个外人呢？对呀，老太爷，您不可以帮他呀。我们可是打了赌的，谁输了，谁就要把喊出的价给对方。对呀，爷爷，我们刚刚已经喊了两个亿，要是我们输了，就得给这个姓肖的两个亿呀。你们，你们怎么能打这样的赌？老太爷，你不用给我这个钱，这三个亿啊，我有。三亿一次，三亿两次，三亿三次。这前朝玉如意归这位先生所有。
。先生，按照至尊拍卖会的规矩，所拍物品必须马上付清款项。<笑>我看你这个小子怎么死！萧天龙，你刚刚不是很拽很狂吗？<笑>足足三个亿呀、啊！我看你怎么拿得出来这三个亿。谢谢先生，三个亿已成交。什么？不，这有没有搞错啊？这个狗东西怎么可能有三个亿？是的，张少刘少，我们至尊拍卖会绝不可能出错。这位先生，我们的银行卡没有设密码，为了安全起见，还是建议你设个密码吧。区区几百亿，破蓝色。这，先生真是豪气冲天，太有钱了。几几几百亿？这怎么可能啊？这个姓肖的狗东西，他怎么可能会有这么多钱？这不可能啊！绝对不可能啊！天龙，没想到你这么有钱，吴雪跟了你是他的福气啊！只是些小钱，张老太爷，你见笑。刘少，是不是该履行赌约了呀？赌约？刚才是谁一个劲的说我很狂很拽？现在看看，到底是谁很狂很拽？谁在谁的面前装逼呀、啊？你谁跟你赌了呀？有谁听见了吗？有谁听见了吗？根本就没有人听见。哟<笑>，忘性可真大。刚刚说的话，转眼就忘了，转眼就不认账了。谁跟你打赌了？有谁听见了吗？听见了呀！<笑>就是，我就想问问在座的各位，有谁听到了我跟他打赌了？我听到了。你，老太爷，你这么，我以为你是一个言必行、行必果的男人，这才把刘家交到我的手上。想不到你为了两个亿。就在我面前不认账！你这这这这，天龙还算是我们一家人，你敢当面抵赖，你以后在商场上怎么立足？太让我失望了！刘，我认账。刘少啊，这可是两个亿啊！不给你的房价，我要是不给，我爷爷会怎么看我呀？刚刚。刘家的基金，爷爷答应给我们的，咱们还要不要了？这舍不得孩子套不住啊！给他吧，萧天龙，这两个亿我转给你。哼哼，谢谢刘少了，两亿到账了。哼，老太爷。只要你喜欢，我就代表如雪，代表我岳母大人献给你。这怎么死的？这可是你花了三个亿买下的，价格不菲呀、啊。没事，刘少不是替我出了两个亿吗？我啊，也就花了一个亿而已。萧天龙，这狗东西太嚣张了！刘少，下一键盘我们绝对不能输。必须得让这个狗东西输！当然，这个畜生他有几个钱？天龙，那就要谢谢你啦！有空带如雪来刘家坐坐，如雪嫁给你，真是他的福气啊！好的，老太爷，你放心，以后啊，我和如雪一定会去刘家看我。哈哈哈，那就好，那就好。第二件拍品，国画大师晚年最珍贵的作品《桃源图》。桃源图，这可是绝世珍品呐、啊！老太爷喜欢。本天龙，你拿下这件国画。不用不用，你已经为老夫花了足足三个亿，不用再乱发钱了。老太爷欺世大寿，怎么说这寿礼也得珍贵些，不是？哼，萧天龙，你少在这里装孝心了。爷爷，这件国画，孙儿买给你，我出。两个亿，不错不错，你这次真是花了血本，上来就加价五千万。哼，萧天龙，我告诉你，这次本少爷不会再让
，你最好不要下，否则我会让你死得很。最好不要让。否则，我怎么赢你的钱呢？<笑>少在这里打嘴炮了！你个乡巴佬，你怎么可能比得过我呀？小平，我已经出嫁了，现在轮到你。那我就意思意思。五亿，五亿，这狗东西真这么有钱？这，他这,这乡巴佬不会真的卡里有几百个亿吧？不可能，绝对不可能！谁有几百个亿，还去当上门女婿？说的也是啊，这家伙肯定是把杨家的资产全部都卖了，才凑得了这几个臭钱给他。借着杨家的钱，还在这装逼，会吃软饭的。杨家的资产我是知道的，他就是把全家都卖了。也最多只能凑出十个亿，我看他怎么在我面前装下去啊！<笑>我出十亿，林少高，真是高，一下就戳中他的命脉，我看他还怎么救。林<笑>少，你看他果然抓瞎了。赵天龙，你不敢再叫价了吗？嗯你再叫下去，你们杨家的资产都不都付了吧？我看你还怎么在本少爷面前装逼呀、啊！不好意思，让你失望了。十五亿，你出十五亿！我靠，这狗东西还真敢叫啊！我当然敢叫，十五亿，你们听清楚没？大少，这这该怎么办呢？我我我,我哪知道怎么办呢？十五亿一次。还有没有人再出价？十五亿两次，十五亿三次。这件绝世国画由肖先生获得。老太爷，这件贺礼你喜不喜欢？媳妇儿，真是太媳妇儿了。刘少，十个亿打我账户上吗？还是之前的账号，小天王，你你给我干嘛呢？你，正儿，当初我把刘家交给你手上时，资产过百亿，你不会说现在连十个亿都拿不出吧？嗯，愿赌就要服输。孙儿知道，十亿到账了，刘少，你可真是大方。老少，下一件拍礼。必须得上啊！我爷爷在这儿，我不敢玩这段花样啊！好，让本少爷来。今天我非得整死这个狗东西。第三件拍品，外国皇室蓝宝石戒指一只，重达十五克拉，被称为女王之心，起拍价三亿。这戒指不错，买给如雪，她戴上啊，一定很漂亮。吴雪看到了，肯定会很开心。哼，这枚戒指，本少爷看上。姓肖的，你想要，那得问我。本少，我为什么要问你？你有没有钱？你，你说什么？你说本少爷没有钱？好，我今天就让你这个狗东西看看，什么叫做豪门大少。我还真想看看所谓的豪门大少。究竟有多少钱？这枚蓝宝石戒指，本少爷看上了，我出价三亿八千万，四亿。你，你居然出价四亿？好，五亿，太少了，太少了，给我多出点吧，我出十亿，十亿，十亿。这枚蓝宝石戒指最多值五亿，这种东西居然出出十亿，你。你这不是血亏五个亿吗？只不过五个亿而已，也就是我一个月的生活费吧。再说了，你得赔我五个亿，算上去我也就花了五个亿，买到了这价值五个亿的戒指。算上去我并不亏啊，倒是你张少实打实的亏了五个亿，屁都没有。我我张少
咱不能让啊！这一让，这武艺就鸡飞蛋打了。你这个狗东西，我今生今世饶不了你！我，我出嫁十二亿。大气呀、啊！十二亿，皇上，你还挺有钱嘛。那是当然的，姓肖的。你这个狗东西，你不是有钱吗？你卡里不是有几百亿吗？你跟呢？你跟呢？谁说我不敢去去家的？十五亿，姓肖的，你还真敢跟呢？来啊，家，去去家。不加价的话，只选回十二亿哦。操，加价呀，快加价呀，要不然我们就亏大了。我怎么加呀？我已经出了十五亿了。反正又没有人可以逼着你认账，到时候咱们就耍赖。我刚才一时蒙圈了，我忘了我输了，我可以赖账了。<笑>我看你这个小子怎么赢？姓肖的，你这个狗东西没死过是吧？今天本少爷就要把你打回乡下，我出价二十亿。张少，你真的出价二十亿？哼，这个东西可不值这个价呀、啊！哼。本少爷的脸可不是谁都能打的，这枚戒指不值二十枚，但本少爷的脸那就值二十。张少，你的脸还真值钱啊！废话少说，有钱就出钱，没钱就认输。现在就七千块，好，那我出三十亿，三十，三十二亿，四十亿，是张少。嗯我可得提醒你，一旦我现在退出，你可得真金白银的掏出钱来。你要是在自尊拍卖会上乱喊价，小心会死得很惨的哦。张少，要不咱现在就收手吧，反正咱们也可以赖账，到时候让这个小子血亏四十亿。<笑>好，刘少，听你的，我不要。这就不要了，张少，你的脸也真不值钱呢、啊。我的脸就不值钱，我就不要了，我不要了。你能拿我怎么样？<笑>你别忘了，你还得给我三十二个亿啊！我偏不要，你能咬我啊？你咬我呀！<笑>我可没有老太爷在这逼我给钱。张少，你这人做人太不诚信了。我就不诚信了，我就不诚信了，咋地？张贤，你以为你赖账，我就拿你没办法。我就赖，今天本少爷就赖账啊！你来咬我呀，来咬我！肖<笑>天龙啊，你花四十亿买这么一个破戒指，你亏死了你！<笑>张贤，你们张家好像所有的资产。在国外人家银行上吧。嗯，你怎么知道？不好意思，你那家银行是我们开的。把江城张家的资金转三十二个亿到我的账上。姓肖的，你你在搞什么鬼？肖天龙，你你真的在国外开了一家银行？你,你吹牛吧你！这世界上你们觉得不可能的事多了。喂，什么？怎么了？怎么回事？怎么？我张家存在国外的钱被转走了三十二亿。小天龙，真的是你干的？你在国外真的开了一家银行？我早告诉你们了，是你们一直都不信，给自己各种找借口，让自己相信我是个穷人，这能怪我吗？我张家的钱被转走了这么多。我回去怎么交代？你自己做事，别拉上我。刘少，你一定要救救我！如果我不把这些钱补上，我要被执行家法了。快滚开！我告诉你，家是你养的，我也是你养的，跟我有什么关系？我也亏了几十个亿啊！被执行，我要被执行家法。哎。我算是看明白了，你们两个看不起天龙，处心积虑的要整他，结果聪明反被聪明误
，天龙他哪是你们惹得起的人物啊？爷爷，这个萧天龙心狠手辣，诡计多端，他用计把孙儿变成了这个样子，你还帮他说话？我不是帮他说话，我是帮理不帮亲呐、啊。爷爷，这个萧家贱，把孙儿欺负成这个样子。你就没有半点心疼我吗？如果你规规矩矩做人做事，所以今天这个局面，正好天外有天，人外有人呐、啊。别以为我们刘家是江城十大家族就了不起，这个世界大着呢。我不管，我不管，我可是刘家家主啊，这次亏了几十个亿，你必须把刘家资金给我，要不然我们刘氏集团资金链一旦断裂。顷刻间，就不也会湮灭呀？正儿，你是我生人，我自然会帮你。这刘家基金，老太爷，你不能把刘家基金给他。你个小家贱，这是我们刘家，关你屁事！刘震，要想人不知，除非己莫为。你真以为你做的那些龌龊事，没有人知道吗？你知道什么呀？你知道？老太爷，你最好马上请最顶级的会计去刘氏集团查账。查账。正儿，他怎么了？据我所知，刘正他只知道花天酒地、声色犬马，更是把刘氏集团经营得如同漏水破船，马上就要面临灭顶之灾了。他抽走公司的资金，用于个人享乐，更是赌球输了几十个亿。什么？小弟，你丫的给我闭嘴！刘正，最好给我老实交代，你等我查出来了，罪有可恕。爷爷，对不起，孙儿也是鬼迷了心窍，我就动用了公司的一点点钱。你敢拿我们刘家几代人的心血去赌球？爷爷，我错了，我因为没有想到我会输啊！我我真的没有想到一个弱队，居然能赢一个强队，就一下子就全输光了呀！混账，孽生！现在我就卸了你的家族之位，你给我滚回刘家，一笔一笔给我算清楚，否则我就打断你的腿。是啊，是，小子，你看殷老子，老子一定要让你付出代价，让你永远无法想象的代价。还不快滚！是是是是是。天龙，这次真要谢谢你啊，要不是你。不知道要被那个逆生蒙蔽多久啊，老太爷，你不用谢我。如果可以的话，让我岳母大人回归刘家吧。好，好，我也很想他。回去告诉你岳母，我在刘家等他。哎，还好有你呀、啊。妈，我回来了。如雪呢？如雪说你去志村开开会了。对，我刚去了回来的。志村开开会怎么能够让你进啊？我咋这么不相信？妈，哎，别叫我妈，我可告诉你啊，你和如雪的婚事我是不会认的。现在我们杨家风雨飘零，如雪和我为了保住杨家，天天焦头烂额，而你呢，你能帮上一点忙吗？妈，请听我说完，我这次去拍卖会，开了好几件拍品送给老太爷，老太爷他呀很高兴。真的，天龙，真的，真的，而且我还出手惩治了张贤。让他亏了几十亿，张贤亏了几十亿，这这怎么可能？不仅如此，我还揭发了刘振亏空刘氏集团资金的事。老太爷生气，剥去了他刘氏集团家族之位。有这样的事？我我不听他怎么说。妈，我劝了老太爷，他也想通了。他让你没事的时候带着如雪一起去刘家，他很想见我。我父亲，我父亲他终于肯见我了。你打个电话就知道了，妈。如雪呢？我要把这个好消息也告诉他。你怎么去买东西了？对了，怎么这么久他还没有回来？喂，萧天龙，你好啊，是你，刘震，姓萧的。哎呦我，你这个混蛋，你把我跟刘少都害惨了。你们想怎么样？我被你害的连家族之位都。你说我想怎么样？来来来，让你听听这是谁的声音。天龙，天龙，你不要来，这里很危险。天龙，你
你千万别来！刘振昭贤是不是男人？绑架女人，犯什么本事？而且如雪还是你的表妹呢！老几百的婚姻恋情，还管他什么表妹表妹？我告诉你，今天谁绑你，我就弄死他！没说，姓肖的，到废弃的镇南地库来吧！记住，一个人来。你的老婆杨如雪和你的红颜知己吴清梦，今天都要死在这儿。是刘振张贤他们，他们胆大包天，绑架我女儿，他们想干什么？妈，你不用担心，我会把如雪救回来的。你在家，等我的好消息吧。哈哈哈刘振张贤，你们好卑鄙！放开我，放开我！我可是姚家千金姚七梦，你们不想管啊？这样连我都敢绑？小丫头，我看你还搞不清楚状况，萧天王害得我连家的机会都没有。今天就算是天王老子来了，我也要弄死。杨如雪，害怕了吧？早知今日，何必当初？你要是高高的跟我。哪有今天这香消玉殒的危险呢？太阳，我就算是死，我不会跟你。事到临头了，还敢演？以后我把萧天龙看作利剑，我会让亲眼看见萧天龙这么死。你在做梦？天龙他他是天王殿主，派个手指头就能把你给按死。天皇的天主，我已经被他害得没家了。你觉得我会怕他吗？没错，谁敢挡我们财路，我就要让他们的代价同时接受的代价。就凭你吧，根本就不是我天龙哥哥的对手。刘振张贤，我劝你回头是岸，现在了不起是没钱，你再一意孤行，我怕你们性命难保。杨如雪呀，杨如雪。你是不是还没有搞清楚状况？现在是你们两个反过来了，性命难保的人是你们吧？杨如雪，老子早就让你垂涎三尺了，等我买完了萧天龙，怎么能拿你这个小美人的位置？拿什么？你到底别碰我！你这个人还想对我天龙哥哥不利，简直痴心妄想！等我天龙哥哥来，你们都得死！天王殿主，行。如果我们还是知己，或许会对天王殿主。但现在我们敢说，自然是因为我们有别的靠山。什么靠山？天王殿主。世界第一，但世界第二，当然想取而代之。这人间根本没有。世界第二，你们这是？你们怎么了？你在世界做靠山？答对，就是冥界士。我们和冥界势力一起合作。来拿萧天龙的项上来。妈，你们当真无耻啊！勾结外敌，算什么男人？我们是不是男人？你一会儿就知道了。别着急，嘛，你们就等着看吧。萧天龙会被我们折磨死。子孙大，赢了！大，这是杨如雪、杨金梦，是萧天龙身边最亲近的两个女。萧天龙，你要带一个是萧天龙的肉身，一个是肉身，肉身，没想到这么凶！大人啊，您是冥王手下最强战力啊，有您坐镇，萧天龙就。死定了！对对对，有您出马
，萧家这个贱种一定血溅当场啊！天龙，天龙，你千万不要过来啊！这里很多迷茫的人，你臭娘们还敢多嘴，信不信老子把你活剐了？恭喜！死神大人，怎么了？你对一个女人，你太凶了。死神大人，他，你让他叫我，他叫的一个字，萧天龙先生就会大怒。到时候，形象是更能保护。是是是是是，呃，大人您说的是。你不允许，你叫啊，叫大点声啊！让萧天龙死，赶快来送死！妈，叫，叫！你们，你们都会后悔的，天龙哥哥一定会杀了你们的。你这个臭女人，还敢嚣张！你看，今天又来了。什么？是。不是一人，可以在手下。好，我们就是你，你是我。是。刘振抓心，快过来送死！哎呦！萧天龙，你这个贱种居然成仙了呀！没想到你这个狗东西，竟然是天王殿女。既然知道我天王殿女，我跪地求饶。好高贵的身份，好有派头啊！今天你要死这儿，还想让我们你应该跟我们磕一百个香。就凭你和张杰两个臭鱼烂虾子，你想让我萧天龙跪地磕头？对，就凭你们两个人，你就跪地求饶。萧天龙，你知道吗？我最心爱的人，可是在我的身上。天龙哥哥，你不要怪我们，你赶紧走啊！天龙，这是个陷阱，你快走，快走啊！刘振兆贤，放了这个错，我可以给你们一个活命的机会。我们需要你的，刘总，你杀我！好，不要后悔。萧<笑>天龙，你可把我害得好惨啊！你的惨都是你自己自作孽，跟我有什么关系？跟你没有关系。如果不是你。我怎么会被我爷爷赶出家族，被剥夺家族之威呀？如果不是，我应该是万众敬仰、一呼百应的堂堂大侠。现在就是，我现在什么都不是了，就是你这个狗东西，害得我背了几十亿的债，现在过得跟孤血老鼠一样，都是你害的。你们两个。到临头还不知悔改，真是冥顽不灵！放屁！贱种，今天我就要你死！让我死！你有这能力吗？你，你这个狗东西，刚才说什么呢？本少爷听不见呐！小天龙，你现在给我们跪一下，还来得及，要不然你的宝贝儿就要死了。哎，疯了他们！刘振张贤，我再给你们最后一次机会。放了入血和青豹，我可以让你们活着出去。天龙，小心这里有你，刘振，这是自己在放弃自己活下去的机会。机会？我还需要你给我机会吗？张少。不如我们跟这个萧家贱种玩个游戏，怎么样？刘少，您的意思是？这两个女人，一个是这个贱种的老婆，另一个又是他的红颜知己，真是羡煞旁人啊！不然，我们跟萧天龙玩个游戏吧，一会你自己选，是让他受。好玩，好玩！狗东西，你现在选一个
？你是想让刘青梦活着，还是想让杨如雪活着呀？萧云龙，你快选吧，你赶紧跪下来选，选一个马上。有去死！住手！狗东西，你给我跪下，然后你再去选一个人去死。<笑>张少，不如我们让这两个女人说话吧，好让这个贱货彷徨绝望。天龙，不要管我，我知道你是爱我的，但我不想另一个人因我而死，这样我这辈子都会活在愧疚之中的。姚清梦对你情深意重，你先救他。天龙哥哥，你不要管我，先救如雪姐姐吧。如雪，清梦，天龙，天龙哥哥，刘<笑>少爽，真是太爽了！堂堂天皇后，如今可被我们折磨的心绞肉。萧天龙，你算什么天王殿主？你就是个废物，连自己最心爱的女人都救不了，你还是个男人。你们杀了我吧！你先救姐姐。狗东西，你选呢？赶快选呢！萧天龙，你不选是吗？那好，我就让他们俩都死，都死在你的面前。好，我选。去打你们死！刘少，刘少，你怎么了？你、你、你别过来！你过来，我就弄死他！谁都知道我天王殿主可怕，可惜就你们俩不知道，不知道你们俩是天真还是蠢？你们以为抓如雪和青梦你能威胁我吗？如雪。天龙，其实他们不止两个人，还有人。对，你忘的人。<笑>对，冥王手下最强劲敌。你没有想到吧？我把最想干掉你的人带到了江湖。死神大人，死神大人，死神大人，您在哪？您在哪？快出来呀、啊！死神大人，您在哪？您在哪？快出来！张贤，你只是条被人利用的狗，又怎么会知道冥王的阴险和狡诈？你，天龙，真的有冥王的人，况且他们没有说谎。是啊，天龙哥哥，我们刚才真的看见了穿黑色斗篷的，好吓人啊！哦，他们在哪儿？招<笑>天龙，天王殿主。古人名不虚传呢，一首天龙飞身，使得出神入化，轻而易举取人性，真是太厉害了！死神，哼，你们冥王连我的面都不敢见，就派你们几个出来送死吗？杀你！何须冥王大人亲自动手，我死神就能解决吗？哼，别装模作样了。张贤、刘震，好歹也算是帮了你。你既然让他们死，就无动于衷，就死了两条狗罢了。再养两条有何妨？或者我还可以养两条美神犬，一条叫如雪，一条叫青梦。真无耻！呸！就你这不人不鬼的，你也配？死神！你们明王组织两年前被我天王殿打得落花流水，你们差点死在我的手里，我忘记了。如果不是你运气好，我早就尸横遍野，扫黄泉了。我记得，我怎么会忘记？你那一首《天龙飞针术》，那还要怕？真是太厉害了！我和明王大人。吃尽了不少的苦头啊！你既然侥幸逃生，就给假兽尾巴躲起来，还敢在我面前嚣张？难道是想我再杀你一次吗？哈哈哈，萧天龙
，你太自信了吧？我这次来还会没有准备吗？你刚才用天如飞针杀了刘振、张贤，就用了三枚。你现在已经没有天容非洲了吧？<笑>你倒是心思缜密，刚才故意不出来，就是想消耗我的天容飞针嘛。我这里这么多人，你就算再能打，就能打过几个呢？我这可全都是汉都卫使的死士吧？萧天荣，你今天死定了，有本事过来呀！真是。你说好算盘的，今天这个局可终于是请你这个天王殿主入宫了呀！刚才张贤、刘振要你跪下，你汉死不跪；现在我死神大人要你跪下，你跪还是不跪呀？天狼，不许！你快的青梦走，我来拦住他们。不许！直接。天龙，下辈子我还嫁给你。快走，你们快走！杨如雪，你当真不怕死？有谁会不怕死啊？我只是不想天龙因我而死。天龙，都在逃出升天，记得为我报仇，把这些家伙全部赶尽杀绝。杨如雪，你既天真又愚蠢。你觉得我冥王组织会被你一个普通女人拦住去路吗？<笑>那我们冥王组织有什么资格称为世界第二呢？我不管，只要你对天龙不利，就从我的尸体上踏过去。<笑>恋爱中的女人真是愚蠢啊！我看，蠢的是你，小天龙，你还嘴皮，都给我上！把这家伙的手脚给我打断了，带过来。从今天起，我们冥王组织将取代天王，变成为世界第一。还没天黑，别做梦！你们都站着做什么？都给我上啊！放开！这这怎么可能？你明明只有三根飞针呀！你刚刚杀了刘振、张贤，用了三根。一根没有了呀你！你怎么还有天龙飞针啊？我什么时候说过我是有三根飞针？不可能，不可能！我们的情报说你只有三根天龙飞针。吃里扒外的家伙，哪个组织都会有。我早就知道有人和你们冥王组织私底下勾结，我没有揭穿他罢了。你，你是故意让那个人把。你错误情报的天龙飞针传给我的，看来你还算有点智商。你你，小天龙，我打不过还跑不过吗？所以这就是为什么我们天王殿永远是世界第一，而你们冥王组织只能第二。天龙哥哥，你太厉害了！什什么情况？哼、嗯，这些家伙哪里是我天龙哥哥的对手？一个个全下地狱。天龙，刚真吓死我了。如雪，让你为我担心了。你没事就好。如雪，青光，你们在江城等我，我有一些事情要处理。天龙哥哥，你要去找冥王的麻烦吗？对，我要去铲除冥王组织的罪名势力，我要把这世界夺上天坤。